الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فيا ايها الناس اوصيكم عباد الله ونفسي اولا بتقوى الله فقد قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون الله سبحانه وتعالى അവന്റെ വിധിവിലക്കുകൾക്ക് വഴിവിക്കുവാൻ നമുക്കൊക്കെ തോഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾക്ക് വഴിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവന്റെ നിയമങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി പാലിച്ചുകൊണ്ട് സൽവൃത്തരായി നല്ല അടിയാറുകളായി സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടിയുള്ള ജീവിതം നയിക്കണമെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ശരീരത്തോടും നിങ്ങളെല്ലാവരോടും വസ്തിയെത്തി ചെയ്യുകയാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രിയമുള്ള മൂമിനിങ്ങളെ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവാല അവന്റെ അടിമകളെ സ്നേഹിക്കുകയും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് അവരിലുള്ള നല്ല ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളെന്ന നിലയ്ക്ക് അവനെ എത്രത്തോളം അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറാകുമോ വഴിപ്പെടാൻ തയ്യാറാകുമോ അതിനനുസരിച്ച് അള്ളാഹു നമ്മെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യും അള്ളാഹുവിന്റെയും അടിമകളുടെയും ഇടയിൽ ഈ ഒരു ബന്ധം മാത്രമാണ് എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുക ആരുടെയും കുലത്തിന്റെയും ദേശത്തിന്റെയും ബാഹ്യമായ രൂപഭാവങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരോടും അള്ളാഹുവിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരടുപ്പവുമില്ല ഒരകൽച്ചയുമില്ല മൻ അമില സാലിഹം മിൻ ദക്കരൻ ഔ ഉൻസ വഹുവമു മിനുൽ ഈമാനോടുകൂടി വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ആര് നല്ല അമലുകൾ ചെയ്യുന്നു അതാണായിരുന്നാലും ശരി പെണ്ണായിരുന്നാലും ശരി ഈ പ്രയോഗത്തിലൂടെ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് നൽകുന്ന വലിയ ഒരു സന്ദേശം ആരാണ് എന്നതല്ല മറിച്ച് അവന്റെ വിശ്വാസം എന്താണ് അവന്റെ അമലുകൾ എന്താണ് വിശ്വാസത്തിന്റെയും അമാലുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അള്ളാഹു ഒരടിമയെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഇഷ്ടം വെക്കുന്നത് ആരോടെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന് കോപമുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അള്ളാഹു അകറ്റി നിർത്തുന്നുവെങ്കിൽ അത് അവന്റെ വിശ്വാസ ദൂഷ്യത്തിന്റെ പേരിലാണ് സ്വഭാവ ദൂഷ്യത്തിന്റെ പേരിൽ മാത്രമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും ഹദീസും നമ്മൾ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ സത്യം ഇതാണ് ഒരു വലിയ സന്ദേശം ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസികളായ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മോമിനീയങ്ങളായ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളിൽപ്പെട്ട ആണുങ്ങളാകട്ടെ പെണ്ണുങ്ങളാകട്ടെ അറിവുള്ളവരാകട്ടെ അറിവില്ലാത്തവരാകട്ടെ സമ്പന്നന്മാരാകട്ടെ ദരിദ്രന്മാരാകട്ടെ ഏത് തരത്തിലുള്ള ആളുകളായിരുന്നാലും അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഈമാൻ ഒപ്പം നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ അമലുകൾ നമ്മുടെ ജീവിത രീതികളും ജീവിത ശൈലികളും ഇത് രണ്ടും എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചിട്ടപ്പെടുത്തി മുമ്പോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും ഈ കാര്യങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് വീഴ്ച ഉണ്ടായാൽ പോരായ്മ സംഭവിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ താകും അവന്റെ നോട്ടത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ ദൂരത്താകും അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുനോട്ടത്തിൽ നിന്നും അവന്റെ സഹായ ഹസ്തത്തിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്നും ആരെങ്കിലും ദൂരത്താക്കപ്പെട്ടാൽ 
പിന്നെ അവരുടെ കാര്യം പറയാനില്ല അവർക്ക് ആരാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള സഹോദരിമാരെ സഹോദരങ്ങളെ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റിയുള്ള ഭയപ്പാട് വളർത്താൻ ശ്രമിക്കണം നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കണം അള്ളാഹുവുമായുള്ള ബന്ധത്തെ ത്വരിതപ്പെടുത്താനും ശക്തിപ്പെടുത്താനും ശ്രമിക്കണം അഥവാ നമ്മുടെ ഈമാനിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കണം നമ്മുടെ അമലുകളെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും സൂക്ഷിക്കുകയും വേണം അമലുകൾ ദുഷിക്കരുത് അമലുകൾ ദുഷിക്കരുത് വസുല്ലാഹി സലല്ലാഹു അലഹി വസലമ തങ്ങളുടെ ഹദീസുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹിഹായ നിലയിൽ ക്രോഡീകരിച്ചെന്ന് ഈ സമുദായത്തിന് മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ച വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമാണ് സഹിഹുൽ ബുഹാരി എന്ന് പറയുന്നത് ഇമാം ബുഹാരി റഹിമഹുല്ല അവറുകൾ വളരെ കാലത്തെ കഠിനമായ അധ്വാനത്തിന്റെ പിന്നിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തി രചിച്ച് ഈ സമൂഹത്തിന് സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ള വലിയൊരു സംഭാവനയാണ് അസഹുൽ കിതാബി അസഹുൽ കുത്തുബി ബാദ കിതാബ് ഇല്ലാഹ് എന്നാണ് ഒലമാക്കൾ അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥമായ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന് ശേഷം ഏറ്റവും സഹീഹായ ഏറ്റവും സഹിഹായ ഗ്രന്ഥം മുസ്ലിം ലോകം അംഗീകരിച്ച ഗ്രന്ഥം ബുഹാരിയാണ് ഇമാം ബുഹാരി റഹിമഹുല്ല അവറുകളുടെ ഗ്രന്ഥമാണ് ഇമാം ബുഹാരി റഹിമഹുല്ല അവറുകളുടെ ഈ പ്രമാദമായ ഗ്രന്ഥത്തെ വിവിധ ബാബുകളാക്കി അധ്യായങ്ങളാക്കി അദ്ദേഹം നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഓരോ ബാബുകളെയും പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് തറജുമത്തുൽ അബുവാബ് എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം ചില ഹെഡിങ്ങുകൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് ആ പാഠത്തിലൂടെ സമുദായം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട വലിയ സന്ദേശത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന ഒരു സൂചനയാണ് ആ തരത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇമാം ബുഹാരി റഹിമഹുല്ല അവറുകളുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ തർജുമത്തുൽ ബാബു വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്രകാരം മഹാനായ അമ്മാർ റതി അള്ളാഹു നവറുകളിൽ നിന്നും ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു വചനം എഴുതി കാണാം അമ്മാർ റതി അള്ളാഹു നവറുകളുടെ സുറുല്ലാഹി സലല്ലാഹു അലഹി വസ്ലാം ആ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹാബാക്കളിൽ ഒരുവനാണ് അമ്മാർ റതി അള്ളാഹു നവറുകളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും നമ്മുടെ കൽബുകളിൽ എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു സ്നേഹവികാര മലയടി പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് അത്തരം മഹാത്മാക്കളുടെ ജീവിതത്തെ അനുസ്മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളു പടയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാല് ഭാഗത്തു നിന്നും നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേദനകൾ പേടിപ്പിക്കലുകൾ പീഡിപ്പിക്കലുകൾ ഇതിന്റെ ഒക്കെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഓരോ ഹുത്തുബയും കേൾക്കുമ്പോൾ ഓരോ വക്തിലും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്ത് നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ദ്വായിലും നമ്മുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞ പടച്ചവന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ സഹായം തേടുമ്പോൾ അതിലൂടെ നമുക്കുണ്ടാകേണ്ട ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ആത്മധൈര്യം ഒരു ആത്മനിർവൃതി ഒരാശ്വാസം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായി ഈ മാർഗത്തിൽ നടന്നുപോയ മഹാത്മാക്കൾ ഈ രംഗത്ത് ജീവത്യാഗം ചെയ്ത മഹാത്മാക്കൾ അവരനുഭവിച്ച ത്യാഗങ്ങൾ ആ ചരിത്രത്തെയും ഇടക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കണം റസുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കാബയുടെ പരിസരത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു നബിതങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് ഹബ്ബാബ് റബി അള്ളാഹു എന്ന അവറുകൾ പാഞ്ഞു വന്നു ഹബ്ബാബ് എവിടുന്നാണ് വരുന്നത് അദ്ദേഹം വരുന്നത് ശത്രുക്കളുടെ കൈകളിൽ കഠിനമായ പീഡനത്തിന് വിധേയമാക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ നിന്നും തന്റെ ശരീരത്തെ അഗ്നികുണ്ടത്തിലിട്ട് വലിച്ചഴച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്നും മാംസവും രക്തവും ചോരയും ഒക്കെ ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന മാംസം വെന്തതിന്റെ ദുർഗന്ധം അടിച്ചു വീശുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് നട്ടുച്ച നേരത്ത് കാബയുടെ തണലിൽ വസൂൽ സലല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഓടി അണഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലാത്ത സ്തൻസുറുണായ റസൂൽ അള്ളാഹ് അല്ലാത്ത സ്തൻസുറുണായ റസൂൽ അള്ളാഹ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു നബിയെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് ഒരു സഹായം തേടിക്കൂടെ ഞങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനകളൊക്കെ അങ്ങ് കാണുന്നില്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇനി എപ്പോഴാണ് അങ്ങ് സഹായം തേടുക ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് സഹായം തേടിക്കൂടെ നബിയെ എന്ന് ചോദിച്ചു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ കാബയിൽ താരിയിരിക്കുകയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് പടഞ്ഞെഴുന്നേറ്റ് നേരെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് മഹാനായ ഹബ്ബാബ് റതി അള്ളാഹു അവറുകളോട് പറഞ്ഞ ചില വാക്കുകളുണ്ട് ഹബ്ബാബെ നമുക്ക് മുമ്പ് ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ പാതയിൽ നടന്നുപോയ കുറെ ആളുകളുണ്ട് അവർ നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്നതിനേക്കാളും കഠിനമായ പീഡനങ്ങൾ താണ്ടിയാണ് അക്കരെ കടന്നത് അവരിൽ ചില ആളുകളെ പച്ച ജീവനോടുകൂടി കൊണ്ടുവരപ്പെടുകയും ചീർന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ ശിരസിൽ രണ്ട്
തോളിലേറ്റി അവരുടെ ഇളിയിലേറ്റിക്കൊണ്ട് ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നികുണ്ടത്തിലേക്ക് എടുത്തു ചാടാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടു കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഞാൻ എന്റെ ജീവൻ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അഗ്നികുണ്ടത്തിൽ എരിയുന്ന തീയിൽ എടുത്തു ചാടി നശിപ്പിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് വേദനയൊന്നുമില്ല എനിക്ക് വിഷമമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എന്റെ ഇളിയിലിരുന്ന് പുഞ്ചിര് തൂകുന്ന ഒന്നും തിരിയാത്ത ഈ കൊച്ചു കിടാവിനെയും പേറിക്കൊണ്ട് ഞാൻ തീയിലേക്ക് വീഴാൻ പോകുമ്പോൾ എനിക്കുണ്ടാകുന്നൊരു വേദനയല്ലേ ഒരു ഉമ്മയുടെ മനസ്സ് പടയുന്നു ആ ഉമ്മയുടെ മനസ്സ് പടഞ്ഞപ്പോൾ വസുസലാഹു അലഹി വസ്സലമാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇളിയിലിരുന്ന കൊച്ചു കുഞ്ഞ് പറഞ്ഞു ഉമ്മ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട ഇത് തീയാണെങ്കിലും ഒരു വലിയ തീയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ത്യാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് ഉമ്മ പേടിക്കണ്ട ഉമ്മ ചാടിക്കൂ എന്നെ കുറിച്ചിട്ട് ആശങ്കപ്പെടേണ്ട വസുലാഹി സലാഹു അലഹി വസ്ലമാ തങ്ങൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ എന്ന പീഡനങ്ങളുടെ വേദനയുമായി സഹായാഭ്യർത്ഥനയുമായി വന്ന സഹാബത്തിന്റെ മനസ്സിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ നിലയിൽ കഴിഞ്ഞുപോയ ആളുകളുടെ ചരിത്രം ഓതിക്കേൾപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഹബാബെ താമസിയാതെ ഒരു കാലം വരും നമ്മൾ ഇന്ന് പീഡനത്തിലും കഷ്ടത്തിലും ഒക്കെയാണ് താമസിയാതെ ഒരു കാലം വരും അന്ന് യമനിന്റെ തലസ്ഥാനമായ സൻആയിൽ നിന്നും ഒരു പെണ്ണ് തന്റെ ശരീരം നിറയെ ആഭരണങ്ങൾ അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് നല്ല വസ്ത്രം അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് പുറപ്പെടും ഒറ്റയ്ക്ക് അവളോടൊപ്പം അവളുടെ സെക്യൂരിറ്റിയായി സുരക്ഷിതത്വത്തിന് വേണ്ടി ആരുമുണ്ടാവുകയില്ല യമനിൽ നിന്നും സന്നായിൽ നിന്നും കാബൻ തവാഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവളോടൊപ്പം ആട്ടിൻകുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പിടിച്ചു തിന്നാൻ സാധ്യതയുള്ള ചെന്നായ മാത്രം സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി അങ്ങനത്തെ ഒരു നിർഭയത്വത്തിന്റെ ലോകം വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് സമാധാനത്തിന്റെ ലോകം വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് ശാന്തിയുടെ ലോകം വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അധ്വാനിക്കുന്നതും കഷ്ടപ്പെടുന്നതും ഇന്ന് ത്യാഗം ചെയ്യുന്നതും സമൂഹം അനുഭവിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ഭാവിയിലെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും ഒരു നാളേക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഹബാബെ ക്ഷമിക്കണം ക്ഷമിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളോടൊപ്പം ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഹബാബ് റബി അള്ളാഹു അൻഹു അമ്മാ റബി അള്ളാഹു അൻഹു യാസർ റബി അള്ളാഹു അൻഹു നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ബിലാൽ അള്ളാഹുനെ പോലെയുള്ള മഹാത്മാക്കളുടെ സംഭവങ്ങൾ ചരിത്രങ്ങൾ ഇടക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇരിക്കണം ഇരിക്കുമ്പോൾ പറയണം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഈമാൻ ശക്തിപ്പെടാനും നമ്മുടെ കാലുകൾക്ക് ശക്തി കിട്ടാനും പതറിപ്പോകാതെ പാളിപ്പോകാതെ നമ്മുടെ മനസ്സുകളെ പിടിച്ചു നിർത്താനും അത്തരം സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രചോദനം നൽകും ശക്തി പകർ അള്ളാഹു നമുക്ക് ആ മഹാത്മാക്കളെ പിൻപറ്റി ജീവിക്കാൻ തോഫിക്ക് തരുമാ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് അമ്മാ റബി അള്ളാഹു നവറുകൾ പറയുന്ന ഒരു വചനമാണ് ഈ കിതാബിലെ ബാബിനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം എടുത്തു ധരിച്ചത് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അത് ആരെങ്കിലും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കൂട്ടിയാൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും അതിനെ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവാഹിച്ചെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഫക്കത് ജമ അൽ ഈമാൻ അവൻ ഈമാനിനെ പൂർണമായ നിലയിൽ ഉൾക്കൊണ്ടവനെ പോലെയായി നമ്മൾ സംസാരത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളുടെ ഈമാനാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ അമലുകളാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ കരുതലോടുകൂടി കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഈമാൻ ഈമാനിലൂടെ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മഹാനവറുകളുടെ വാക്ക് ഈ പരിശുദ്ധ ഹദീത് ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാന കുറിപ്പെഴുതിയ മഹാനായ മറ്റൊരു മനുഷ്യനുണ്ട് ഫത്തഹുൽ ബാരി എന്ന് നിങ്ങൾ പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഫത്തഹുൽ ബാരി ഇതിനെ ശരഹ ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഈ വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതൊരിക്കലും അമ്മാർ റബി അള്ളാഹു അവറുകളുടെ വാക്കാകാൻ സാധ്യതയില്ല ഇത് സാക്ഷാൽ മുത്തു മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ വാക്കാണ് അഥവാ മുറുസലായ ഹദീസാകാനാണ് സാധ്യത കാരണം നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ജാമ്യവും മാന്യവുമായ ഒരു വലിയ സന്ദേശത്തെയും വലിയൊരു തത്വത്തെയുമാണ് ഇതിലൂടെ അമ്മാർ റബി അള്ളാഹു അന്ന സമൂഹത്തിനെ കേൾപ്പിക്കുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അത് ആർക്കെങ്കിലും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാൻ സാധിച്ചാൽ ഫഖദ് ജമ അൽ ഈമാൻ ഫഖദ് ജമ അൽ ഈമാൻ അവൻ ഈമാനിനെ പൂർണമായ നിലയിലും ഒരു കൂട്ടിയവനെ പോലെയായി എന്താ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സഹോദരിമാരും സഹോദരങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക പഠിക്കുക കേൾക്കുകയും പഠിക്കുകയും മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം അത് അമൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അള്ളാഹു അമൽ ചെയ്യാൻ നമുക്കൊക്കെ തോഫിയത്ത് തരുമാറാകണം ഒന്നാമത്തത് അൽ ഇൻസാഫുമിൻ നഫ്സിഖ് രണ്
മനസ്സ നീതി പുലർത്തുന്നവനാകണം മിൻ നഫ്സിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൽക്കാലത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു നീതിയുടെ പ്രകടനവും പ്രഹസനവുമല്ല മറിച്ച് ആത്മാർത്ഥമായ നിലയിൽ മനസ്ഥ എപ്പോഴും നിന്റെ നിലപാടുകളിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പെരുമാറ്റ രീതികളിലും ഒക്കെ എപ്പോഴും നിനക്ക് ഇൻസാഫ് ഉണ്ടാകണം വേണം അതാണ് ഇമാനന്റെ ആദ്യത്തെ പടി അൽ ഇൻസാഫ് ഇൻ നഫ്സിക് രണ്ടാമത്തത് റസൂൽ അല്ല ഈ വചനത്തിൽ ഇപ്രകാരം ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു രണ്ടാമത്തത് അൽ ഇൻസാഫു മിനൽ എഖ്താർ എന്നാണ് അൽ ഇൻസാഫു മിനൽ എഖ്താർ കുറഞ്ഞതിൽ നിന്നും ചെലവഴിക്കാൻ ശീലിക്കുക ഈമാനന്റെ അർത്ഥമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വീണ്ടും ഞാൻ അടിവരയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഈമാനന്റെ മറ്റൊരർത്ഥം അൽ ഇൻസാഫു മിനൽ എഖ്താർ കുറഞ്ഞതിൽ നിന്നും ചെലവഴിക്കാൻ ശീലിക്കുക ഇല്ലാത്തപ്പോൾ എനിക്ക് വിഷമമുള്ളപ്പോൾ പ്രയാസമുള്ളപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് ദാരിദ്ര്യം വരുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തെ ആശിച്ചുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യക്കാരന് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സന്മനസ്സിന്റെ വിശാലതയെ ഞാൻ കെട്ടിപ്പടുക്കുക അതാണ് ഈമാൻ ഈമാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ അതിൽ നിന്നും പ്രകടമാകേണ്ട അതിൽ നിന്നും പരിണമിച്ച് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടേണ്ട അവസ്ഥാന്തരത്തെയാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ വാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളിൽ നിന്നും പഠിച്ച ആ വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അമ്മാർ അബി അള്ളാഹു അവറുകൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന വാക്ക് അൽ ഇൻഫാഫു മിനൽ എഖ്താർ കുറഞ്ഞതിൽ നിന്നും ചെലവഴിക്കുക ചെലവഴിക്കാനുള്ള ഒരു ശീലം ഉണ്ടാക്കുക മൂന്നാമത്തത് ഒബദുൽ സലാമിൽ ആലം എന്നാണ് ഒബദുൽ സലാമിൽ ആലം ലോകർക്ക് സലാം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന അതിനെ പരത്തുന്ന ഒരു സ്വഭാവത്തെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക ബദുൽ സലാമിൽ ആലം ലോകരോട് ശാന്തിയുടെ സന്ദേശമായ സമാധാനത്തിന്റെ അഭിവാദ്യ വാചകമായ സലാമിനെ കൈമാറുന്ന ഒരു പൊതുവായ പതിവ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളിലൂടെ തങ്ങളുടെ സഹാബത്തിലൂടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ സമുദായത്തിന് നൽകപ്പെടുന്ന ഉപദേശത്തെ കൃത്യമായ നിലയിൽ പാലിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ നമ്മളാണ് ഈ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടർ അത് സംശയമൊന്നും വേണ്ട നമ്മളാണ് ഈ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും മാന്യന്മാര് പക്ഷെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഇത്തരം സംഗതികളെ ബോധ്യപ്പെടുന്നില്ല അമൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇത് നമ്മളുടെ പ്രസംഗത്തിലൂടെയും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള താൽക്കാലികമായ പ്രകടനങ്ങളിലൂടെയും മാത്രം കാട്ടിക്കൂട്ടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല ചെയ്തു തീർക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആരംഭത്തിൽ അമ്മാർ അബി അള്ളാഹു അനു ആരാണ് എന്ന് അറിയണമെന്ന് പറഞ്ഞത് സൂചിപ്പിച്ചത് കാരണം അവരൊക്കെ ഈ തത്വങ്ങളെ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ വേണ്ടി അത് സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അനുഭവത്തിൽ പ്രവർത്തനത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ചെയ്ത ത്യാഗങ്ങൾ ചില്ലറയാണോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ കഴിയുമോ നമുക്ക് അധ്വാനമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പാടില്ലാതെ മനക്കേടില്ലാതെ ദാരിദ്ര്യമില്ലാതെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ കഴിയുമോ പ്രയാസമാണ് അമ്മ റബി അള്ളാഹു അവറുകൾ യാസിർ റബി അള്ളാഹു അവറുകളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രനാണ് യാസിർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവാണ് യാസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യമനിൽ നിന്നും ഇസ്ലാമിന്റെ ആദ്യ കാലത്ത് അഥവാ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങള് വ്യവസ്ഥത്ത് നൽകപ്പെടുകയും റസൂലായി ജനങ്ങളിലേക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ യമനിൽ നിന്നും മൂന്ന് സഹോദരന്മാർ മക്കയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു ഒന്ന് ഹാരിഫ് മറ്റൊന്ന് മാലിക്ക് ഒന്ന് യാസ്കർ ഈ മൂന്ന് പേരും വന്നതെന്തിനാണ് തലബല്ലി അഹിറാബി അല്ലഹും എന്നാണ് അവരുടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കാണാതായി പോയ നാലാമത്തെ ഒരു സഹോദരനെയും പരതി അന്വേഷിച്ചിട്ടാണ് അവർ മക്കത്തേക്ക് വന്നത് അവർ വരുന്നത് യമനിൽ നിന്നാണ് അവർ വന്നു പരതി അന്വേഷിച്ചു ബാക്കി കിതാബിന്റെ വരികളിൽ നാലാമത്തെ സഹോദരൻ ആരാണ് അദ്ദേഹത്തെ കിട്ടിയോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല അവരിൽ നിന്നും മൂന്നിൽ രണ്ടു പേര് മടങ്ങി യമനിലേക്ക് തന്നെ പോയി മഹാനായ യാസിർ എന്ന ആ മനുഷ്യൻ മക്കയിൽ തന്നെ ബാക്കിയായി മക്കയിൽ തന്നെ തീമസിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് സഹോദരന്മാര് മാലിക്കും ഹാരിസും തിരിച്ച് യമനിലേക്ക് പോയി യാസിർ റബി അള്ളാഹു അവറുകൾ അവിടെയുള്ള ഒരു മക്കാക്കാരനുമായി സഖ്യത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു അന്നത്തെ നാട്ടുരീതി അനുസരിച്ചിട്ട് സഖ്യത്തിൽ ഏർപ്പെടാം സഖ്യത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ആ ഒരു നിയമവ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മക്കക്കാരനായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടിമ സ്ത്രീയായ സുമയ്യ റബി അള്ളാഹു അൻഹെ യാസറിനെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തു അതുകൊണ്ടാണ് യാസർ റബി അള്ളാഹു അവറുകൾ അടിമയല്ല പക്ഷേ അടിമയായ സുമയ്യയിൽ പറന്ന അമ്മാറ് അടിമയാണ് റബി അള്ളാഹു അൻഹു അജ്മൻ ആരാ സുമയ്യ റബി അള്ളാഹു അൻഹ ആദ്യമായി ഈ
ജീവിതത്തിന്റെ ഒരുപാട് ത്യാഗങ്ങളും കഷ്ടതകളും ഒക്കെ സഹിച്ച അമ്മാർ അതി അള്ളാഹു നവറുകളെ പലപ്പോഴും പുകഴ്ത്തി പറയുമായിരുന്നു ജബിതങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ തൊയ്യിബൻ മുത്തയ്യബ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അമ്മാർ തൊയ്യബാട് മുത്തയ്യബാട് പരമശുദ്ധനാണ് പരമശുദ്ധൻ എന്റെ അമ്മാർ എന്റെ അമ്മ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ മാറോട് ചേർത്ത് വെക്കാൻ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ അധമന്മാരുണ്ടായിരുന്നു കുറെ സാധുക്കൾ കുറെ പാവങ്ങൾ ആർക്കും വേണ്ടാതെ ആരോരും പരിഗണിക്കാതെ നിരത്തുകളിലും അടിമത്തത്തിന്റെ ചങ്ങലകളിലും കൂട്ടപ്പെട്ടവരായി അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടന്നിരുന്ന അഭയമില്ലാത്ത സാധുക്കളായ കുറെ പാവങ്ങൾ അവർക്ക് റസൂൽ സലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ തണലായി താങ്ങായി ആശ്വാസം നൽകി സമാധാനം നൽകി ിതങ്ങൾ അമ്മാർ അതി അള്ളാഹു നവറുകളെ കുറിച്ച് പറയും തയ്യബാണ് മുത്തയ്യബാണ് തയ്യബാണ് മുത്തയ്യബാണ് ബദർ മുതൽക്ക് അങ്ങോട്ട് എല്ലാ ധർമ്മ സമരങ്ങളിലും ധീരമായ നിലയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി പങ്കാളിയായി ഹിജറ മുപ്പത്തി ഏഴിൽ തന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ അമ്മാർ അതി അള്ളാഹു നവറുകൾ വഫാത്തായി ഞാൻ ചരിത്രം പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീട്ടുകയല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മയിൽ വരുന്ന ചിലതൊക്കെ പറയുന്നത് മുസ്ലിം നിങ്ങളായ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്ന് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായി തീരേണ്ട ഈമാന് അമലെ സ്വാലിഹാത്ത് സൽഗുണങ്ങൾ സൽസ്വഭാവം അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് നന്നായി കേൾക്കണം പഠിക്കണം മനസ്സിലാക്കണം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ നമ്മളെ നന്നാക്കണം നമ്മളെ ശാക്തീകരിക്കണം നമ്മളെ ശാക്തീകരിക്കണം ആ രംഗത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിന് സമാധാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി പിൻബലം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന മഹാത്മാക്കളുടെ ജീവത്യാഗങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടി നമ്മൾ കേൾക്കണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നിരാശ ഒഴിവായി കിട്ടും അല്ലെ നമുക്ക് നിരാശ ഒഴിവായി കിട്ടും മനസ്സിന് ആശ്വാസ ആവേശം ഉണ്ടാകും ആശ്വാസം ഉണ്ടാകും പോട്ടെ ചരിത്രത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ വിശുദ്ധ വാക്യങ്ങളെ നന്നായി പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്ത മഹാത്മാക്കൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥ വരികൾ വായിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് സിഫാത്തുകൾ മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈമാനെ പൂർത്തീകരിക്കും നമ്മുടെ ഈമാനെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് ഒന്നാമത്തേത് അൽ ഇൻസാഫ് മിൻ നഫ്സിക്കാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലയാണ് നീതിയുടെ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഹരീഫിൽ പ്രകാരമുണ്ട് ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇമ്മാറ്റുകളാകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് എങ്ങനെയാണോ പെരുമാറുന്നത് ഞാൻ അതുപോലെ തിരിച്ചു പെരുമാറും എന്ന് പറയരുത് അങ്ങനത്തെ സ്വഭാവക്കാരാകരുത് എന്റെ അനുയായികൾ എന്റെ ആളുകൾ അങ്ങനെ ആകരുത്. ജനങ്ങൾ നമ്മളോട് അക്രമം പ്രവർത്തിച്ചാൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും അതേ അർത്ഥത്തിൽ അക്രമം പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ പറയരുത് ജനങ്ങൾ നമ്മളോട് നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറിയാൽ ഞാനും അങ്ങോട്ട് നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറും എന്ന് നിങ്ങൾ പറയരുത് എന്റെ അനുയായികൾ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ശീലിക്കേണ്ടത് ഒരു പക്ഷേ ജനങ്ങൾ എന്നോട് അക്രമം പ്രവർത്തിച്ചാൽ പോലും ഞാൻ അവന് പുറത്തു കൊടുക്കും ഞാൻ അവനോട് നന്നായി പെരുമാറും ഞാൻ അവനോട് നന്മയിൽ വർത്തിക്കും എന്ന ഒരു സ്വഭാവത്തെ നിങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കണം അതിൽ നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കണം പത്തൂബു അംഫുസക്കും അത് മനസ്സ നിങ്ങൾ അതിൽ ഉറയ്ക്കണം വെറുതെ ഒപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അല്ലെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മളെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു നല്ല ഇമേജ് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പരസ്യമായ ഒരു പ്രസംഗത്തിന്റെ സ്റ്റേജിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ കുറെ സംഭവ ഗാഥകൾ പ്രസംഗിച്ചിട്ട് പ്രഹസനം നടത്തുകയല്ല മറിച്ചോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു നീതിയുടെ ന്യായത്തിന്റെ സമാധാനത്തിന്റെ ശാന്തിയുടെ നല്ല സ്വഭാവം ഉണ്ടാക്കണം അതാണ് എന്റെ അനുയായികളും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് റസൂൽഹി സലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ വചനം അൽ ഇൻസാഫു മിൻ നഫ്സിക്കാണ് അൽ ഇൻസാഫു മിൻ നഫ്സിക് നീതി പരസ്പരമുള്ള പെരുമാറ്റത്തിലെ മിതത്വം ഒരിക്കലും അതിരുകവിയാത്തത് ഇന്നാണ് ഇന്നുൽ അതിരു കവിയുന്നവരെ ഒരിക്കലും അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല അതിരു കവിയുന്നവരെ അള്ളാഹു ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഹുത്തബയുടെ അവസാനത്തിൽ ഓതാറുള്ള ഒരു വിശുദ്ധ വാക്യമുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഒരു വചനം ഇന്നുൽസാൻ സാധാരണ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു വിശുദ്ധ വാക്യമാണിത് ഇന്നാഹുറുബിൽ തീർച്ചയായും അള്ളാഹു
നന്മയല്ലാത്തതൊന്നും നിങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകരുത് എല്ലാ ഹുത്തുബയ്ക്കും വേണ്ടി പരിശുദ്ധ ഭവനത്തിൽ പള്ളിയിൽ വന്നുകൂടുന്ന മുസ്ലിം സമുദായത്തെ സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രസംഗം നടത്തുന്ന ഉലമാക്കൽ പണ്ഡിതന്മാർ ഹതീബന്മാർ അവര് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് നൽകുന്ന ഒരു വലിയ സന്ദേശം പോലെ ഒരു താക്കീത് പോലെ ഇതാ കേട്ടിട്ട് പോയിക്കോളൂ ഇന്ന നിങ്ങളോട് അള്ളാഹു സുബാന നീതി കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുകയാണ് നന്മ കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിൽ കുറുബ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾ പരമാവധി ചെലവ് ചെയ്യണം നൽകണം എന്നതുകൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പള്ളിയിൽ വന്ന് ഹുത്ബ കേട്ടിട്ട് തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ആളുകളോട് നമുക്ക് നൽകാനുള്ള പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ ഇസ്ലാമിന്റെ പടച്ചവന്റെ സന്ദേശം എന്താണ് മെസ്സേജ് എന്താണ് ഇനി അതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ യഹ്സാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ നന്നായി വ്യാഖ്യാനിച്ച മഹാത്മാവാണ് റീസുൽ മുഫസ്തിരീൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മഹാനാണ് ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു നബറുകൾ അദ്ദേഹം ഈ ആയത്തിനെ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയോ അതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നീതിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം അതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് അതിലുണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് മറ്റൊരു വസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ പങ്കുചേർക്കരുത് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു നീതിപൂർണമായ ഒരു മനസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയണം അതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിലുമുണ്ട് നീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിലുമുണ്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിലുണ്ട് വിചാരങ്ങളിലുണ്ട് പെരുമാറ്റത്തിലുണ്ട് പ്രവർത്തനത്തിലുണ്ട് ഇടപാടുകളിലുണ്ട് എല്ലായിടങ്ങളിലുമുണ്ട് യക്ഷാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്മ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അപ്രകാരം തന്നെ എല്ലാവർക്കും നന്മയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എല്ലാവരോടും നന്മയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ വർദ്ധിക്കേണ്ടത് മാതാപിതാക്കളോട് നമ്മൾ നന്മയിൽ വർദ്ധിക്കണം മക്കളോട് നന്മയിൽ വർദ്ധിക്കണം മാതാപിതാക്കളോടാകുമ്പോൾ അത് ആദരവിന്റെയും ബഹുമാനത്തിന്റെയും അനുസരണയുടെയും രൂപത്തിലാകണം മക്കളോടാകുമ്പോൾ സ്നേഹത്തിന്റെയും വാത്സല്യത്തിന്റെയും രൂപത്തിലാകണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വേറെ വേറെ തിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് നമ്മൾ അന്താരാഷ്ട്ര ലെവലിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ തത്വപ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് കുത്തുമയുടെ സമയം തീർത്തിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോവുകയും അടുത്ത ആഴ്ച വരെ നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ തരത്തിൽ സമയം കഴിച്ചു കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ സമയം നമ്മൾ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് പോരായ്മകൾ ഉള്ളതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ആ പോരായ്മകളെ തിരുത്തി മുമ്പോട്ട് പോകാനുള്ള ശക്തി നമുക്ക് ഈ സദസ്സിൽ നിന്നും സംസാരങ്ങളിൽ നിന്നും ആർജിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഹുത്തുബയ്ക്ക് വേണ്ടി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം മാത്രങ്ങൾ ഈ സമുദായത്തെ പള്ളിയിലേക്ക് വിളിക്കുന്നത് അൽ ജുമാത്ത് ഹജ്ജുൽ ഫുഖറ അയ്യൽ മസാക്കിൻ അൽ ഹുത്തുബത്ത് തഖൂമു മഖാമ റക്കഅതൈൻ മിനൽ ഫർദ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വെറുതെയാണോ സാധാരണ ദിവസങ്ങളിൽ നാല് റക്കാത്ത് ലോഹർ നമസ്കരിക്കുന്ന ഫറവായ നിലയിൽ നാല് റക്കാത്ത് ലോഹർ നമസ്കരിക്കുന്ന മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ജുമാ ദിവസത്തിൽ ആ നാല് റക്കാത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ട് റക്കാത്ത് ഹുത്തുബയാണ് നിർവഹിക്കുന്നത് രണ്ട് റക്കാത്ത് പ്രസംഗമാണ് കേൾക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്തിനാണ് രണ്ട് റക്കാത്ത് നമസ്കാരത്തിന്റെ സ്ഥാനം നൽകിയ ഒരു ഹുത്തുബയെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നിയമമാക്കിയതെന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അള്ളാഹുമായി അടുപ്പിക്കാൻ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ പോരായ്മകളും പിഴവുകളും തിരുത്താൻ നമ്മൾ നമസ്കാരാനന്തരം പുറത്തേക്കിറങ്ങിയാൽ പടപ്പുകളുമായുള്ള നമ്മളുടെ ബന്ധത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഴ്ചകളൊക്കെ തിരുത്താൻ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് രണ്ടര കാറ്റ് നമസ്കാരത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് മിമ്പറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഉമ്മത്തിനെ സംബോധന ചെയ്ത് വിലമാക്കൾ പ്രസംഗിക്കും സംസാരിക്കും ഈ സമുദായത്തിന്റെ ഭൗതികമായ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ആകണം എന്ന് നമ്മൾ പരസ്പരം വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മിമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമുദായത്തിന്റെ ഭൗതികമായ വ്യവഹാരങ്ങൾ ബന്ധങ്ങൾ ഭൗതികമായ ജീവിത രീതികൾ അതിൽ എവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് സമുദായത്തെ ആത്മാർത്ഥമായ നിലയിൽ വസീയത്തിലൂടെ ഒരു വലിയ മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹതീബന്മാര് മിമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ അഭിമുഖമായി തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത രണ്ടര കാറ്റ് നമസ്കാരത്തിൽ മെഹ്റാബിലേക്ക് മാറും എന്നിട്ടോ മെഹ്റാബിൽ അള്ളാഹുലേക്ക് മുഖം തിരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ പിന്നിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആത്മീയമായ പാതയിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകും സമുദായത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം
ഈ സമുദായത്തെ പഴിക്കാനുള്ള വഴികൾ തുറന്നു ആ വഴികളിൽ കണ്ണുമടച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമുദായം പോയി കെണിഞ്ഞു ഈ സമുദായം മലൂമീങ്ങളായി പഴിക്കപ്പെടുന്നവരായി ആക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നവരായി ഈ സമുദായത്തിന്റെ ഏത് രംഗമെടുത്താലും ആളുകൾക്ക് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് കുറ്റം പറയാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ആയപ്പോൾ ഈ സമുദായത്തെ ആളുകൾക്ക് പഴിക്കാൻ സാധിക്കുകയും പഴിച്ചതിനു ശേഷം ഈ സമുദായത്തെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ എളുപ്പമാവുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് സത്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് അതില് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും അത് ഉണ്ടാക്കണം എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും ഉണ്ടാക്കണം ഇവൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു അവറുകൾ പറഞ്ഞത് അതിൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെയും ഈമാനിന്റെയും രംഗങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മൾ നീതിബോധമുള്ളവരായി ജീവിക്കേണ്ടതുണ്ട് എക്സാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും നന്മ ചെയ്യുന്നവരാകണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വചനം എക്സാൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ മാതാപിതാക്കളോട് നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറുക മക്കളോട് നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറുക അയൽവാസികളോട് നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറുക എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ശത്രുക്കളോട് പോലും നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറാൻ ശീലിക്കണമെന്നാണ് ശത്രുക്കളോട് പോലും നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറാൻ ശീലിക്കണമെന്നാണ് ഞാനുമായി ഇടപെടുന്നവൻ എന്റെ കൂട്ടക്കാരനാണെങ്കിൽ എന്റെ ആളാണെങ്കിൽ എന്റെ സമുദായ അംഗമാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ മനസ്സിൽ വെച്ചു പുലർത്തേണ്ട മനോബോധം എന്താണ് മനോ മാനസികമായ അവസ്ഥ എന്താണ് ഇവർ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു അവറുകൾ പറഞ്ഞു എന്റെ സഹോദരൻ മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ അവന്റെ ഇസ്ലാമിൽ വർധന ഉണ്ടാകട്ടെ അവന്റെ സൽസ്വഭാവത്തിൽ വർധന ഉണ്ടാകട്ടെ അവന്റെ ദുനിയാവിൽ വർക്കത്തുണ്ടാകട്ടെ അവൻ ഐശ്വര്യമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന മനസ്സുമായി ഞാൻ എന്നോടൊപ്പം ചേരുന്ന എന്റെ ആളുകളുമായി ബന്ധം പുലർത്തും ഇനി ഒരു പക്ഷേ എന്റെ ശത്രുവാണെങ്കിൽ പോലും എന്റെ ശത്രുവാണെങ്കിൽ പോലും അവനുമായുള്ള എന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ അവൻ അള്ളാഹു ഹിതായത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അവൻ അള്ളാഹു നന്മയിലേക്ക് വഴിതെളിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അവനെയും അള്ളാഹു പരിശുദ്ധ ദീനനെയും ഇസ്ലാമിനെയും മനസ്സിലാക്കി അമൽ ചെയ്യുന്നവനാക്കി മാറ്റട്ടെ എന്ന മനോഭാവവുമായി അവനോട് പെരുമാറണമെന്ന് മഹാനായി ഇബിൻ അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹബീബായ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലാം ആ തങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് പോയ ജീവിതത്തിന്റെ രീതി അതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ രീതി അതാണ് അൽ ഇൻസാഫും നിന്റെ നെഫ്സുകൊണ്ട് നിന്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരോട് നിനക്ക് നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറാൻ കഴിയണം പെരുമാറാൻ കഴിയണം ആ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിനക്ക് കാപട്യം ഉണ്ടാകരുത് ദുഷിച്ച ലക്കുകളൊന്നും ഉണ്ടാകരുത് വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകരുത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദനിപ്പിക്കുകയും തങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപദ്രവിക്കുകയും തങ്ങളെ നാട്ടിൽ നിന്നും ആട്ടിപ്പായിക്കുകയും ചെയ്ത കുറേശികൾക്ക് മീതെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് അധികാരം കിട്ടി തങ്ങൾ മക്കയുടെ കിരീടം വെക്കാത്ത രാജാവായി മടങ്ങി വന്നു റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ കാബയുടെ എല്ലാ അധികാരങ്ങളും സ്വന്തം കൈകളിൽ പരിപൂർണമായി ഭദ്രമാക്കിയ ഒരു സുന്ദര സുദിനമായിരുന്നു മക്കം ഫത്തഹന്റെ ദിവസം റസൂസലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വാഭാവികമായും ഈ ജനതയോട് എത്ര വലിയ പ്രതികാരമുണ്ട് എത്ര വലിയ പ്രതികാരമുണ്ട് എത്ര വലിയ പ്രതികാരത്തെ നടപ്പിൽ വരുത്താൻ കഴിയുന്ന അധികാരമാണ് ഇന്ന് തനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റ രീതികൾ എന്തായിരുന്നു പെരുമാറ്റ രീതികൾ ഇന്നും ലോകം അഭിമാനത്തോടുകൂടി സമാധാനത്തിന്റെ ദൂതനായി റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ പാടിപ്പുകഴുന്നത് തങ്ങളുടെ അന്നത്തെ പെരുമാറ്റ രീതിയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു പോരുന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു പോരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുസ്ലിം സമുദായം അവരുടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്നത്തുകളെ പിന്തുടരുകയും തങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുകയും തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സന്നദ്ധരാവുകയും ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് വളരെ അത്യാവശ്യം നമ്മളിൽ നിന്നും ഒരു അതിരുക വിയലുകളും ഉണ്ടാകരുത് നമ്മളിൽ നിന്നും ഒരു അതിരുവിട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉണ്ടാകരുത് ഒരു പെരുമാറ്റ രീതികളും ഉണ്ടാകരുത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ റസൂ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്നത്തുകളെയും തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് പകർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സുന്ദരമായ ജീവിത രീതികളെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം റസൂ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ അന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ നബി തങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ അധികാര പദവികളോടുകൂടി കാബയുടെ മുകളിൽ തങ്ങൾ കയറി നിൽക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പല നിലയിലുള്ള സംസാരങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഇന്ന് എന്തായിരിക്കും മുഹമ്മദിന്റെ നിലപാട് കാരണം കുറെ കാലങ്ങളായി നമ്മളോട് വെച്ചു പുലർത്തിയിരുന്ന പകയും പ്രതികാരവും പൂർണമായ നിലയിൽ തീർക്കുന്നതിന് നല്ലൊരു അവസരം ഒത്തുവന്നപ്പോൾ മുഹമ്മദ് എന്ത് തീരുമാനമെടുക്കും എന
ഇന്നത്തെ ദിവസം കുറൈസികളെ നിന്യരാക്കുകയും ഞങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അഭിമാനത്തോടുകൂടി അവരുടെ മീതെ അധികാരം വാണരുകയും ചെയ്യുന്ന ദിവസമാണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കായ താഹ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ കാബയുടെ വാതിലിലേക്ക് വന്നു ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ സംബോധന ചെയ്തു അത്യുച്ചത്തിൽ ഇപ്രകാരം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അതേ നീ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ് നീ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ് നമ്മൾ ആ നിലപാടുകാരല്ല നമ്മൾ ആ നയക്കാരല്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അൽ യോമ യോമുൽ മർഹമ അൽ യോമ യോമുൽ മർഹമ ഇന്നത്തെ ദിവസം റഹ്മത്തിന്റെ ദിവസമാണ് കാരുണ്യത്തിന്റെ ദിവസമാണ് സമാധാനത്തിന്റെയും ശാന്തിയുടെയും സന്ദേശം സമൂഹത്തിന് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കൈമാറുന്ന ദിവസമാണ് ഇന്ന് മുഹമ്മദിന്റെ വാളിനാൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അകാരണമായി അകാരണമായി ഒരു തലയും ചേരിക്കപ്പെടുകയില്ല ഒരു തുള്ളി ചോര പോലും ഭൂമിയിൽ ഇറ്റി വീഴുകയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഇന്ന് ചരിത്രത്തിന്റെ സുന്ദരമായ വരികൾ വായിച്ചുകൊണ്ട് രക്തരൂഷിതമായി അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ആ തങ്ങൾ ലോകത്തെ കീഴടക്കി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് നബിതങ്ങളെയും തങ്ങളുടെ സമുദായത്തെയും ഒരുപാട് പഴിക്കാറുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ കാരണമില്ലാതെ ഭൂമിയിൽ ജീവനുള്ള മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഒരു തുള്ളി ചോര ഭൂമിയിൽ ഇറ്റു വീഴാൻ അനുവദിച്ചില്ല റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ രക്തരഹിതമായ ഒരു സുന്ദര വിപ്ലവത്തിലൂടെ അഥവാ സ്നേഹവും മുഹബത്തും സാഹോദര്യവും ശാന്തിയും സമൂഹത്തിന് അൽ ഇൻസാഫുമിൻ നഫ്സിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മനസ്സാ കൈമാറിക്കൊണ്ട് മനസ്സാ കൈമാറിക്കൊണ്ട് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഈ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ സ്നേഹ പ്രകടനങ്ങളല്ല അല്ലെങ്കിൽ താൽക്കാലികമായി നമുക്ക് കസേര ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സ്നേഹ പ്രകടനങ്ങളൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ഇതാണ് ശീലിച്ചത് നമ്മുടെ ശീലം ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രകൃതം ഇതാണ് നമ്മൾ വാളൂരി നമുക്ക് നേരെ ആഞ്ഞെടുക്കുന്നവന്റെ മുമ്പിലും സാധിക്കുമെങ്കിൽ സഹോദര എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് സമാധാനത്തിന്റെ ശാന്തിയുടെ നല്ല വർത്തമാനം പറയാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അതിന് ശ്രമിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തിനാ ഇത്രയും കടന്നു പറയുന്നതെന്നറിയോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുബഹി നമസ്കാരത്തിന് ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ ഇമാമിന്റെ പറയിൽ നിന്ന് നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ സൂറത്ത് താഹയുടെ വചനങ്ങൾ ഓതി സൂറത്ത് താഹയുടെ വചനങ്ങൾ ഓതി 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 വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യം കലുഷിതമായ സാഹചര്യം ഒരു കാലത്ത് മൂസ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ന്യൂനപക്ഷത്തെയും നശിപ്പിച്ച് നാമാവിശേഷമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അന്നത്തെ ഫറോവ സാമ്രാജ്യം അന്നത്തെ ഫറോവ സാമ്രാജ്യം കിങ്കരന്മാരായ പട്ടാളക്കാരെയും അധികാരത്തിന്റെ ഹുങ്കിനെയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അറുകല നടത്തിയിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു ചരിത്രമുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ സുഹൃത്ത് താഹയിൽ അള്ളാഹു തല ഇങ്ങനെ വിശദീകരിച്ച് വിശദീകരിച്ചു വരികയാണ് ഒടുവിൽ മൂസ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമെ സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പടച്ചവന്റെ വചനങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടു ആ വാക്കുകൾ ഓതിക്കൊണ്ട് ഇമാമു റുക്കോഴിലേക്ക് പോയി ഞാൻ അന്ന് ഇന്നടത്ത് ബാക്കിയായി ഇദ്ഹബ് ഇലാ ഫിർ ഔന ഇന്നഹു തക നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഫിറൌന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പോവുക ആരാ ഫിറൌൻ ഈ ന്യൂനപക്ഷത്തെ വാളൂരി പിടിച്ചുകൊണ്ട് കൊല ചെയ്യാൻ കാത്തുനിൽക്കുന്നവരാണ് ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ കാത്തുനിൽക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് പോവുക നിങ്ങൾ ഫിറൌന്റെ സന്നിധാനത്തിലേക്ക് എന്നിട്ടോ അവനോട് വളരെ മയമായ നിലയിൽ ഒന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയും പരലോകത്തെ കുറിച്ച് പറയും പടച്ചവനെ കുറിച്ച് പറയും ചിലപ്പോൾ അത് കേട്ടിട്ട് അവൻ നന്നാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അവൻ തിരിച്ചു വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ അറിയണം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ആ തങ്ങളുടെ ജനത ഒരിക്കലും ഈ ഭൂമിയിൽ വിപ്ലവത്തിന്റെയും കുഴപ്പത്തിന്റെയും ആളുകളാണ് എന്നാരും തെറ്റിത് കുറെ ആളുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഷൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അതിലൊന്നും അർത്ഥമില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുസ്ലിം സമുദായം മുസ്ലിം സമുദായം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അതിലും ഇൻസാഫും ഒക്കെ എവിടെ എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ആ തങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മക്കയിൽ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ധൈര്യം കാട്ടിയ ഒരു വലിയ മനുഷ്യനായിരുന്നു ഉമർ ഒരു കാലത്ത് ഉമർ ഉമർ എന്ന പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ അന്നത്തെ ചരിത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റതി അള്ളാഹു അനഹു എന്ന് പറയാൻ നമ്മുടെ നാം അനുവദിക്കുകയില്ല കാരണം റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ആ തങ്ങളുടെ ശിരസ് ചേദിച്ചുകൊണ്ട് കുറേശികളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വാളൂരി പുറപ്പെട്ട ആളാണ് ഉമറിനോടുള്ള നബിതങ്ങളുടെ നിലപാട് എന്തായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവര് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ആ തങ്ങളുടെ
രണ്ടാലൊരു ഉമറിനെ കൊണ്ട് പടച്ചവനെ ഈ ദീനിനെ നീ ശക്തിപ്പെടുത്തണേ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തു രണ്ടാലൊരു ഉമർ ഒരു ഉമറിനോട് നമുക്ക് വൈരാഗ്യമില്ല ഒരു ഉമറിനോട് നമുക്ക് ദേഷ്യമില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈമാനിന്റെയും അമലെ സാലിഹാത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് ആളുകളോട് നമുക്ക് അടുപ്പമുള്ളത് അകൽച്ചയുള്ളത് ആരോടും ഒരു വ്യക്തി വൈരാഗ്യവുമില്ല രണ്ടാലൊരു ഉമർ രണ്ടാലൊരു ഉമർ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉമറിനെ നീ എനിക്ക് തരണേന്നാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചരിത്രത്തിന്റെ വരികൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ആരാണ് ഈ രണ്ടിലൊരു ഉമർ എന്നറിയോ സാക്ഷാൽ ഉമർ ഇബിൻ ഖത്താബ് റബി അള്ളാഹു നബറുകളുടെ സ്വന്തം കാരണവറാണ് അബൂജഹൽ നമ്മുടെ മലയാള ഭാഷയിൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണൂര് ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ പറച്ചോനെ ഒന്നുകിൽ കാർണോറെ എനിക്ക് താ അല്ലെങ്കിൽ മരോനെ എനിക്ക് താ എന്നിട്ട് ഈ ദീനിനെ എനിക്ക് ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും സാക്ഷാൽ അബൂജഹലിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയുടെ പുത്രനാണ് റുമർ എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ റസൂൽ സലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ നിലപാട് എന്താ പടച്ചവനെ ഒന്നുകിൽ അബൂജഹലിനെ എനിക്ക് താ അല്ലെങ്കിൽ അബൂജഹലിന്റെ മരുവനായ ഉമറിനെ എനിക്ക് താ എന്നിട്ട് നിന്റെ ദീനിനെ നീ ശക്തിപ്പെടുത്തുക അല്ലാതെ എനിക്ക് ആരോടും പ്രത്യേകിച്ച് വൈരാഗ്യമൊന്നുമില്ല ആരോടും ദേഷ്യമൊന്നുമില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളൊരു ഹദീത്തിന്റെ വചനം പറയുകയായിരുന്നു അൽ ഇൻസാഫു മിൻ നഫ്സിക് വൽ ഇൻഫാഖു മിൻ അൽ ഇഖ്താർ വ ബദലു സലാമിൽ അൽ ആലം ബാക്കി രണ്ട് കാര്യം അല്ലാഹു തൗഫീഖും ഓർമയും തന്നാൽ അടുത്ത ആഴ്ച പറയാൻ ശ്രമിക്കാം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ബോധ്യപ്പെടുക നമ്മൾ നമ്മുടെ നിലപാടുകളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക അല്ലാഹുമായുള്ള ബന്ധത്തെ നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അവന്റെ അടിയാറുകളുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധത്തെ നേരെയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മളെക്കുറിച്ചിട്ട് പഴിക്കാൻ ഒരു പഴുതും സമൂഹത്തിന് നമ്മൾ തുറന്നു കൊടുക്കരുത് അഥവാ നമ്മൾ അങ്ങനെ പഴുതുകൾ തുറന്നിട്ട് കൊടുത്ത നമ്മുടെ ജീവിതം മോശമായാൽ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം മോശമായാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മേൽ ശത്രുക്കൾക്ക് ശക്തി അള്ളാഹു നൽകും ആ നിലയിൽ നമ്മൾ നിന്ദന്മാരാകും അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങുക അള്ളാഹു എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല തോഫിക്ക് തരുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ വീഴ്ചകളും പാളിച്ചകളും ഒക്കെ അള്ളാഹു നമുക്ക് മാപ്പാക്കി തരുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ രോഗങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ഒക്കെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ശിഫാക്കി തരുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അള്ളാഹു സമാധാനത്തെയും സന്തോഷത്തെയും നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളെയും ദുരന്തങ്ങളെയും അള്ളാഹു ദുരീകരിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ പുതിയ പുതിയ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അത്തരം ഭീതിയിൽ നിന്ന് നമ്മളെയും നമ്മുടെ സമൂഹത്തെയും അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മരിച്ചുപോയ മാതാപിതാക്കൾ ബന്ധുമുത്രാദികൾക്കൊക്കെ മഹപ്പുറത്തും മറഹമത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു ആഫ്യത്തും സ്നേഹത്തും ദീർഘായുസും നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ കടങ്ങളും കഷ്ടതകളും ഒക്കെ അള്ളാഹു വീട്ടി തരുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ഹലാലായ മുറാദുകളൊക്കെ അള്ളാഹു ഹാസിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സുബാന നമ്മളൊക്കെ അവന്റെ ജന്നാത്തിൽ ഫ്രദോസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി സന്തോഷിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ